Yo, 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 vriendjes en vriendinnetjes. Woep, 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 woep. Daar is hij weer. Workaroundje van de workshop glitch. Ja, en we hebben een workaroundje van de duplicatie glitch in de workshop. Uh, bij jezelf of van een vriend. Als je het bij je eigen workshop doet, moet je workshop vol zitten. Maar je kan het ook bij de workshop van een vriend doen. Daar maakt het niet uit waar het is. Oké, okay, wat is de set buiten? Buiten heb je een MOC nodig met personal vehicle storage en zo gestald dat die vlak bij de ingang van je workshop staat. Achter in de uh, L, uh, wat is het, MOC, daar moet je een gratis allergy parkeren die je ook al hebt opgeblazen. Dus eerst parkeren in de MOC, vervolgens opblazen en dan staat die bij Moors Mutual. Kijk, daar staat die. Dus de auto staat bij Moors. Daar gaan we een auto oproepen die we gaan dupliceren. Gebruik auto's met veel upgrades. Gebruik Arena Upgradable Auto's of Benny Upgradable Auto's. Auto met veel upgrades levert veel geld op. Dure sportauto's hebben weinig tot geen zin. Ik ga deze auto gebruiken. Ik heb er een custom kenteken op. Maar voor deze glitch heb je geen custom kentekens nodig. Ook niet op de allereerste auto die je erin gaat zetten. Je hebt ze totaal niet nodig voor deze glitch. Bel hem op via de mechanic of rij hem zelf achter in je MOC. Wat moet je doen? Je uh, interactiemenu open houden. Want als je je interactiemenu open houdt, word je niet in je workshop gezogen. Dus rij hem er zo in en dan helemaal zo er tussenin. Dus tussen je MOC en tussen de workshop in. Precies er tussenin. En als je dan je interactiemenu laat zakken, dan krijg je een zwarte alertscreen. Doe niks, accepteer hem niet, cancel hem niet, maar hij gaat vanzelf weg en jij zal in je MOC staan. Dit is stap 1. Dus jouw auto die je gaat dupliceren, ga je achter in de MOC zetten. Dat is gek hè, want er staat ook al een gratis elk hier in die gedestroyed is. Vervolgens gaan we een auto pakken en een auto die wij onder deze, onze eigen auto gaan zetten. Neem een auto die niet al te hoog is, is mijn advies, maar dat moet je maar even proberen. Dan hou je interactiemenu weer open en ook deze zet je weer tussen je MOC en de workshop in. En dan laat je interactiemenu zakken, je krijgt een alertscreen, je doet niks, je accepteert hem niet, je cancelt hem niet. De auto zal vervolgens gaan stapelen. Nu is, komt het allerbelangrijkste van deze glitch. Nu moet je in de auto kunnen teleporteren door op kruisje en driehoekje tegelijkertijd te drukken. Dus, dus driehoekje om in te stappen en kruisje om uit de MOC te gaan. En dit is je duplicatie. Je ziet het kenteken. Het kenteken komt van die gratis allergy die achterin stond. Dus dit is jouw duplicatie. Nu moeten we hem alleen nog opslaan. Doe het volgende. Doe je interactie nu weer omhoog. En ga heel dicht tegen je MOC aan staan. Dus dat je niet in de workshop wordt gezogen. Dus, dus niet te dicht bij je workshop, maar wel heel dicht tegen je MOC aan rijden. Dat je hem op het rechte pijltje kan klikken. Als je interactie nu zwaar Nee, ah, ah. Andere kant op Daddy, naar voren, naar voren, ja, naar voren, helemaal naar voren, oké. Okay. Interactie nu laten zakken, rechte pijltjes klikken. Dan gaat hij de MOC in en dan is die gestoord. Dit is nu jouw opgeslagen duplicatie, jouw schone duplicatie. Dus met een schoon nieuw kenteken. Makkelijk hè, zou je denken. Nou, <laughs> ik heb uh, aan het einde van deze video heb ik nog een hele leuke compilatie opgenomen van de dingen die allemaal mis kunnen gaan. Dus uh, check dat vooral even als je niks te doen hebt. Hartstikke leuk muziekje eronder zet van Johnny, mijn vriend Johnny. Maar dit is jouw duplicatie, die ga ik even weer terugzetten in de garage waar uh, de originele vandaan kwam. Hè? Met dat kenteken glitch, dus dat is die auto die daarna staat. Ik zie dat die andere auto daar in het begin ook weer terug is gekomen. Die stond blijkbaar nog ergens buiten of zo. Oké, okay, dus dat is het origineel en de duplicatie. Wat zijn de herhalingstappen? De herhalingstappen zijn de volgende. Je neemt weer een gratis elkie. Die rij je naar buiten. Die rij je achter in jouw MOC. Maar weer wel zo dat je dus helemaal tegen je MOC gaat aanstaan. Hè? Dus interactie nu hoog. Helemaal tegen je MOC aan. Dat je niet de workshop wordt ingezogen. Interactie nu laten zakken. Rechte pijltje. En dan ga je je MOC in. Ben je in de MOC aangekomen, dan gaan we hem naar buiten rijden en destroyen. Heb ik ook nog een goede tip voor je. 
Want als je de auto destroyt, destroy jezelf dan ook maar. Want je ziet het hier misschien versneld in de video. Ik doe eerst de auto, maar ik ga vervolgens mijn garage niet in. Nou, wat dan hebben. Zelf gekild, oké, okay, prima. Dat is het klaar. We nemen de auto mee die we gaan dupliceren. Dus de auto met veel upgrades. Interactie nu weer omhoog. Die gaan we weer precies tussen de MOC en de workshop zetten. Let op, even helemaal terug. Oh, netjes in het midden, daddy. Ja. Yeah. En loslaten. En dan wachten, wachten, wachten. Totdat je in je MOC staat. Nou, en dan ga je weer naar buiten. En dan ga je weer een straatauto zoeken om daaronder te parkeren. En zodat beide deuren geblokkeerd zijn. Eigenlijk wil je dat die bovenop een andere auto staat. En geloof me, het is niet zo makkelijk als dat het rijdt. En je zal deze echt op andere kanalen tegenkomen. En dan zeggen ze allemaal, oh easy peasy, solo, uh, unlimited, iedere drie minuten. Ja, forget it. Ik ben een half uur bezig geweest met deze video. Nou, als het niet langer is. En ik heb lopen vloeken en tieren. De mensen in de party kunnen het beamen. Het was echt niet makkelijk, maar het is gelukt. Oké, okay. daar hebben we er weer een. Oké, okay. dus bij de deur gaan staan. Driehoekje en kruisje, dus Y-button, E-button, tegelijkertijd inklikken. En als je het goed hebt gedaan en de deuren zijn geblokkeerd en hij is in de auto geteleporteerd, dan is dit jouw duplicatie. Nu moeten we hem nog opslaan. Nou, hoe kunnen we hem opslaan? Door onze interactie nu open te houden, de auto helemaal tegen de MOC aan te rijden. En de interactie nu te laten sluiten, rechte pijltje klikken dat hij die MOC in gaat en dan is die stoord. Nu is die opgeslagen. Nou, helemaal lekker, helemaal goed. Uh, easy peasy, ja. <laughs> ja, je zou het denken inderdaad. Nou, oké, okay, dit is dus uh, dupe nummer 2 en dan rijden we die weer terug, gewoon keurig netjes, naar de garage waar die andere vandaan kwam. Ah, lekker man, lekker, 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 easy. Nee, echt niet. Nee. Kijk dan maar even naar de, de, de compilatie zo meteen hierachter. Maar dit is dus uh, in ieder geval alweer dupe nummer 2. Ja, hij werkt wel, hij is solo, het is met de workshop, maar nee, hij is niet... Nee, echt niet makkelijk, hè, Danny? Nee, hij is echt niet makkelijk. Maar goed, dan kom je zelf nog wel achter. Uh, succes ermee. Als je een auto hebt die uh, op een gegeven moment uh, niet meer uh, die onder een andere auto wil, wat doe je dan? Je rijdt de straatauto naar binnen, dan rij je die weer naar buiten. Dan zal jouw eigen auto weer terug zijn gegaan naar de plek waar die vandaan kwam. En dan uh, roep je hem nog een keer op. Zet je hem opnieuw in die MOC, want als hij de ver naar voren schuift, die auto, dan lijkt het echt werkelijk helemaal nergens op. Nou, die was ook voor mij uh, gevulde koek. Nee, ik heb even mijn buiten van vol. <laughs> nou ja, van die glitz dan in ieder geval. Nou, het gevulde koek, doe maar maar, maar doe er nog een beetje. Dit was het voor mij, Daddy Cool Zending Out, till next time. Yo, 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 yo. Bedankt Johnny voor jouw geweldige nummer. De up en de rap en de rap en de rap en de rap. Yo, 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 yo. En dan haal ik hem er weer vanaf. En dan zet ik hem weer erop.
ברירה.